हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास रूम तो बेटा अभी तक तो कहानी खैनवल किंगडम की शुरू हो चुकी है आपने मन लगा के पढ़ना शुरू कर दिया है और यहाँ तक आप जनरल फीचर्स पॉरीफेरा सिलेंटेरिटा एंड टीनोफोरा कंप्लीट कर चुके हैं अब अब इस टोटल अरेंजमेंट में जहाँ तक आप डिप्लो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर चुके हो अब आप एक नया स्टेप लेते हो ट्रिप्लो ऑर्गेनिज्म को पढ़ने का पहला ट्रिप्लो ऑर्गेनिज्म जो आपको यहाँ पर मिल रहा है वो है प्लाटी हेलमिथीस तो जैसे बेटा हम लोग पढ़ते हैं ना हम क्या करते हैं वर्ड्स को बायो में तोड़ देते हैं अलग अलग हिस्सों में और फिर वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं ताकि कंसेप्ट हमारे लिए ग्रास्प करना आसान हो जाए तो आइए देखते हैं कि प्लाटी हेलमिथीज का मतलब है क्या देखो ना बेटा प्लाटी एंड दूसरा वर्ड है हेलमिंथ यही तो दो वर्ड है अगर आप ऑब्जर्व करें ना बच्चे तो इधर आपसे मालूम लगेगा प्लाटी वर्ड कैसे आया प्लेट लाइक प्लेट लाइक जो प्लेट जैसा हो इसका मतलब कैसा हो जो फ्लैट हो जो रिबन जैसा हो ये अलग अलग वर्ड्स तो यूज किए जा सकते हैं इस बात को समझाने के लिए और ये जो वर्ड है हेलमिंत हेलमिंत का मतलब क्या होता है वॉम वॉम का मतलब कीड़ा यानी एक्चुअली ये इंसेक्ट्स नहीं है बस हेलमिंत एक वॉम एक कीड़े जैसा स्ट्रक्चर सा दिखाई दे रहा है तो एक लंबा सा कीड़े जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जो फ्लैट हो फ्लैट का मतलब क्या है कि बेटा वो चपटा एक पेपर की तरह दिखे अगर व्हेन यू लुक एट अ शीट ऑफ अ पेपर तो हाउ डू यू फाइंड इट टू बी एक शीट ऑफ पेपर ऐसी है नीचे तरफ से ऊपर तरफ से कंप्लीटली फ्लैट आप समझ सकते हैं इस बात को तो प्लैटी हेलमिथीज ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी एग्जैक्टली अ रिबल लाइक लाइक अ पेपर अ शीट ऑफ पेपर इट इज कंप्लीटली फ्लैट तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं प्लैटी हेलमिथीज देखो बेटा आज एक ना कंसेप्ट सीखना है और वो कंसेप्ट समझाता है एक वर्ड डॉर्सल क्या डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ये दोनों है क्या अगर आप ऑर्गेनिज्म को किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखें किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो ऑर्गेनिज्म की ना बॉडी को एक आगे हिस्से से और एक पीछे वाले हिस्से से देखा जा सकता है इधर मेरे हाथ को देखो आप लोग इधर इस वाले हिस्से से एक आगे हिस्से से और एक पीछे हिस्से से देखा जा सकता है ओके तो अगर आप इस तरीके से ह्यूमन बॉडी बनाते हो जिसके अंदर अगर हम इस बॉडी को साइड में से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस इंडिविजुअल की बॉडी को अगर हम साइड में से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके से बॉडी दिखाई देगी तो बेटा जिस एरिया में आपको दिखाई देता है फेस जिस एरिया में आपको फेस दिखाई देता है उस एरिया को हम लोग टर्म करते हैं वेंट्रल क्या टर्म करते हैं वेंट्रल ओके और जिस एरिया में बैक साइड होती है उसको हम टर्म करते हैं डॉर्सल तो आपके बॉडी में जो एंटीरियर आगे वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल सरफेस और जो बैक साइड वाला फीट वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस समझे ये वाली बात अब ये जो फ्लैट फॉर्म्स होते हैं ना बेटा इनके लिए करेक्टरिस्टिक वर्ड यूज होता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड अब ये वर्ड एग्जैक्टली exactly मतलब किस तरीके से निकालते हैं हम जरा इस शीट ऑफ पेपर से देखते हैं अगर इस शीट ऑफ पेपर में बेटा एक पोर्शन तो आपको यहाँ पे मिल रहा है डॉर्सल और दूसरा पोर्शन आपको मिल रहा है इधर वेंट्रल एक तरफ डॉर्सल और दूसरी तरफ वेंट्रल ये आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डॉर्सल सरफेस से और वेंट्रल सरफेस से दोनों सरफेस से फ्लैट है तो क्या आप उसको डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बोल सकते हो यस yes. यानी इनकी बॉडी अगर आप ऑब्जर्व करें तो कैसे दिखाई दे रही है एक इस तरीके से पतले से रिबन की तरह अगर मैं इस रिबन की बात करूँ इस रिबन को दोबारा अच्छे से बना लेते हैं अगर मैं इस रिबन की बात करूँ तो ये रिबन कुछ बेटा इस तरीके से दिखाई देगा तो इस रिबन में एक अपने पास ये वाला आपके पास डॉर्सल सरफेस और एक आगे वाला वेंट्रल सरफेस ये डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस टोटली फ्लैट है तो ऐसा ऑर्गेनिज्म फ्लैट वॉर्म कहलाता है इसलिए प्लेटी हेलमिथीज के लिए अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं फ्लैट फॉर्म्स कॉमन वर्ड यूज किया जा सकता है फ्लैट फॉर्म्स पेपर वॉर्म्स राइट ओके तो आते हैं एनसीआर में और देखते हैं एनसीआर हमें क्या समझाती है तो यहां देखिए बेटा वही सबसे पहले जो मैंने आपको बात समझाई दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी एंड आई एक्सपेक्ट आपको समझ आ गया होगा Hence, इनको क्या कहा जाता है फ्लैट वॉर्म्स तो प्लेटी हेलमिथीज के लिए कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं फ्लैट वॉर्म्स दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ये कैसे हैं एंडो पैरासाइट अब ये वर्ड है क्या बेटा अगर हम कभी भी पैरासाइट को स्टडी करते हैं किसको पैरासाइट को स्टडी करते हैं तो पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी होस्ट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है समझ लीजिए कि आप एक होस्ट हैं और आपकी बॉडी में आपके हेड पे ना बालों के अंदर जुए हैं लाइस है 
that lice is a parasite upon you do we understand that means a parasite is doing it is deriving nutrition from the host and in turn jo ye host hoga usko nuksan hoga aapki body mein se blood suck kiya jayega isn't it agar aapke sar pe lice ho juye ho to aapki body se blood suck kiya ja raha hai na exactly parasites apna benefit karwate hain lekin host ka nuksan karate okay next step हमने तो पढ़ा पैरासाइट क्या होता है ये तो वर्ड क्लियर हो गया अब बेटा जो ये पैरासाइट है ना दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स दिस कैन बी एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट कैसा एक एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट लिव ऑन बॉडी सरफेस बॉडी के सरफेस पे जी रहा है बॉडी के ऊपर वाले सरफेस पे जी रहा है तो हमने क्या टर्म कर दिया एक्टो पैरासाइट और अगर कोई चीज होगी एंडो पैरासाइट तो वो एक बॉडी के अंदर सरवाइव करेगा कहां पर अंदर यानी एंडो पैरासाइट लिव इन साइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाइल द एक्टो पैरासाइट लिव ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ठीक तो अब जब इन प्लाटीहल मिंथिस की बात करते हैं तो मोस्टली दे आर एंडो पैरासाइट ये कहते हैं दे आर मोस्टली कैसे एंडो पैरासाइट यहां तक क्लियर है ओके नेक्स्ट फ्लैट फॉर्म्स आर बायोलिट्रली सिमेट्रिकल सिमेट्री आपको पता लग गई जमलेयर्स कैसे हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक और सिलोम यहां पर नहीं है बेटा अगर एक कागज की जरा कोई चीज फ्लैट है तो बॉडी में स्पेस मिलेगा खुद दिमाग लगाओ लॉजिक है सिंपल अगर बॉडी एकदम फ्लैट है कागज की तरह फ्लैट है तो कागज के अंदर कोई खोखला स्पेस तो नहीं हो सकता है ना दैट मीन सिलोम है ही नहीं तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है ए सिलोमेट ओके और इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन दम राइट डन नेक्स्ट अब यहां पे ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं बेटा पैरासाइट्स होते हैं और बॉडी में हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासिटिक फॉर्म्स अब ये है क्या ना बेटा ये थोड़ी देर में जब हम पैरासाइट का रियल स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो मैं आपको समझाऊंगा ये हुक और ये सकर है क्या अब सम ऑफ देम ऑब्जर्व एब्जॉर्ब न्यूट्रिय फ्रॉम दी होस्ट तो आधी तो बातें ये फिजियोलॉजी वाली बाद में पढ़ेंगे मेन वाइल हम जनरल फीचर्स को एक बार देख लेते हैं जनरल फीचर्स में बेटा जो हैबिट है ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग भी हो सकता है एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ ऑर्गेनिज्म पैरासाइट नहीं होते तो वो कैसे होते हैं फ्री लिविंग और कुछ जो पैरासाइट होते हैं दे आर एंडो पैरासाइट क्लियर नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनकी बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है तो कैसा है अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चल रहा है न्यूट्रिशन बेटा जो पैरासिटिक जो पैरासाइट्स हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं बॉडी प्लान वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू दिस थिंग इस बात को समझना है इनका बॉडी प्लान कैसा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कैसा है ब्लाइंड सैक आपको याद रखो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किस तरीके से था हमने जब बेटा स्ट्रक्चर देखा था तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाला बॉडी प्लान कौन सा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और यहीं पर एक ही ओपनिंग है और इस ओपनिंग को हम क्या टर्म करते हैं माउथ और ये माउथ एनएस की तरह बिहेव करते हैं येस तो माउथ एंड एनस आर फ्रॉम द सेम ओपनिंग ओके सिमेट्री अभी बढ़ी है एनसीआरटी में बायोलिट्रल सिमेट्री जर्म लेयर्स ट्रिप्लो ब्लास्टिक अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट कैसा अरेंजमेंट है ट्रिप्लो ब्लास्टिक सिलोम क्या इनके पास सिलोम है नो और हैबिटेट बेटा ये एक जमीनी इलाकों में भी मिल सकते हैं दे कैन बी फाउंड इन द लैंड एज वेल एज इन साइड दी वाटर हेंस यहाँ पे जनरल फीचर्स इसके साथ सिंपल थे बहुत ही क्लियर और एक बार बेटा याद कर लें हैबिट ऑफ गुड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कीप्स बॉडी इन सेमेट्री एंड जर्म्स अवे फ्रॉम हॉलो हैबिटेट जनरल फीचर्स आराम से मस्ती से याद क्लियर हो गए तो अगर जल्दी से अगर मैं आपसे पूछूं जनरल फीचर्स में हैबिट कैसी है बिना देखे बताना फ्री लिविंग और दूसरा कैसा है पैरासिटिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैबिट ऑफ गुड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कैसा है पैरासिटिक हैबिट ऑफ गुड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कीप्स बॉडी बॉडी से क्या बना बॉडी प्लान कैसा है इसका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इन सिमेट्री सिमेट्री कैसी है इसका बायोलिट्रल सिमेट्री एंड कीप्स जर्म्स जर्म से बना जर्म लेयर जर्म लेयर कैसी बेटा इसको बिना देखे बताते रहो ट्रिप्लो प्लास्टिक अवे फ्रॉम हॉलो हॉलो मीन्स सिलोम सिलोम कैसे यहाँ पे है ही नहीं तो ऑर्गेनिज्म कैसे है ए सिलोमेट हैबिटेट हैबिटेट कैसी है बेटा इसका ये जमीन और पानी दोनों इलाकों में रह सकता है इसीलिए इसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक डन आगे बढ़ते बॉडी बेटा जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है अब अभी तक जब आपने 
इससे पहले पॉरीफेरा पड़ा सिलेंडेटा टीनोफोरा क्या आपने किसी भी इन तीनों ऑर्गेनिज्म में बॉडी में हेड की प्रेजेंस देखी क्या नहीं यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं देखो बॉडी इज डॉट सो वेंट्री फ्लैट समझ आता है कहते हैं एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी हैज हेड बॉडी के अगले हिस्से में एंटीरियर एंड पूरी अगर शरीर को देखा जाए तो बॉडी का जो आगे वाला अगला हिस्सा है एंटीरियर हिस्सा है उसके पास हेड की प्रेजेंस है यहां पे कंसेप्ट है बेटा सिफलाइजेशन का और ये वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना सिफलाइजेशन क्या कहते हैं सिफलाइजेशन दिस इज अ फिनोमिना वेयर बॉडी फॉर्म्स एन एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी यानी शरीर में एक अगला एंटीरियर हिस्सा है जहां पर वेयर सेंस ऑर्गन्स एंड माउथ इज फॉर्म अगर जैसे हम ह्यूमन बॉडी को देखो क्या ह्यूमन बॉडी में एंटीरियर हिस्सा मिलता है पूरा पूरा हेड मिलता है यस yes. पहला पॉइंट हेड की प्रेजेंस का फिनोमिना द फिनोमिना ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ हेड सिग्निफाइज दैट द ऑर्गेनिज्म हैज सेफलाइजेशन क्या होगा अगर हेड होगा तो ऑर्गेनिज्म के पास कौन सा कौन सा फिनोमिना होगा सेफलाइजेशन का किस चीज का सेफलाइजेशन जो यहां पे दिखा रखा है क्लियर पहली चीज अब अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का हेड देखें तो उसके पास आंखें हैं नाक है माउथ है कान है यानी बेसिकली हेड क्यों बनाया देखो बेटा हेड में ना एक तो आपने माउथ को इंक्लूड किया और दूसरा किसको इंक्लूड किया सेंस ऑर्गन्स को इंक्लूड किया किसको सेंस ऑर्गन्स को समझे मेरी बात तो यहां पर जब एनिमल्स ने डेवलप होना स्टार्ट किया ना तो बेटा पहली बार तो नर्वस सिस्टम आपको सिलेंटेरेटा के अंदर मिला राइट अब नर्वस सिस्टम और डेवलप हो जाए समझो मेरी बात नर्वस सिस्टम और डेवलप हो जाए एनिमल का कंट्रोल सराउंडिंग्स में बेटर हो और सारा का सारा कंट्रोल सेंटर बॉडी के एक एक एरिया में कन्फाइंड हो तो आपको क्या बॉडी के लिए हेड बनाना पड़ेगा यस yes. यानी हेड होगा तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स होंगे एक जगह कन्फाइंड होंगे और उससे फायदा क्या होगा बॉडी के ऊपर कंट्रोल ऑर्गेनिज्म का बेटर होगा समझो अगर आपको समझो कि आपके एक हाथ में आपके कान होते पैरों में आपकी आंखें होती नाक आपका पेट के पास होता तो बॉडी में अगर आपको कुछ सूंघना होता तो उसको अपने पेट के पास रखना पड़ता अगर आपको कुछ देखना होता तो पैर उठा के आंखें अब बोर्ड की तरफ आप सोचोगे अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पैर उठा के यहाँ पे इस तरीके से टेबल पर रखना पड़ता सुनना होता किसी से सुनना होता उसके सामने तुम इस तरीके से हाथ रख देते ये बात इफेक्टिव होती नहीं क्योंकि ह्यूमन शरीर में सारे सेंस ऑर्गन्स और माउथ के लिए जो जो फीड करने के लिए जो माउथ है वो एक जगह इकट्ठा हो रखा है उससे बेनिफिट क्या होता है कंट्रोल ओवर द बॉडी बढ़ जाता है समझे मेरी बात और ये फिनोमिना ऑफ सिफलाइजेशन से एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी वेयर सेंस ऑर्गन्स एंड माउथ ये दोनों को दोनों चीज मिलती है और अभी तक सेफलाइजेशन हम पहली बार यहाँ पे प्लेटी हेलमेंथिस में देख रहे हैं इसीलिए फर्स्ट टाइम सेफलाइजेशन वो सीन इन द केस ऑफ प्लेटी हेलमेंथिस क्लियर फिनिश नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा फिजियोलॉजी बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ लिया हम लोगों ने नेक्स्ट है फिजियोलॉजी तो करते हैं डाइजेशन से स्टार्ट बताइए इनका इनका बॉडी प्लान कैसा है अगर हम आंसर करें इनका बॉडी प्लान कैसा बेटा बॉडी प्लान है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में माउथ है यस एनस है यस और दोनों के दोनों अलग अलग है कि सेम है सेम है तो अगर ऑर्गेनिज्म में होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहलाएगा कि इनकम्प्लीट अगर किसी ऑर्गेनिज्म में माउथ और एनस सेम होता है ना बेटा तो दैट ऑर्गेनिज्म हैज अ इनकम्प्लीट कैसा इनकम्प्लीट नॉन कंप्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहां पे इनकम्प्लीट सिस्टम है ब्लाइंड सैक अरेंजमेंट है अगर आप टेप फॉर्म की बात करें यहां पे एक स्पेशल एक ऑर्गेनिज्म आता है टेप फॉर्म उसके अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम एबसेंट होता है तो अगर सोचो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म खाना कैसे खा रहा है ये जो टेप फॉर्म नाम का आदमी है ना ये ऑर्गेनिज्म है आदमी तो नहीं है बेसिकली टेप फॉर्म नाम का ये जो एनिमल है ये क्या काम करेगा ये अपनी बॉडी के सरफेस से अपनी बॉडी का जो जैसे हमारे बॉडी का ये सरफेस है यहीं से खाना एब्जॉर्ब कर लेगा माउथ का कोई इस्तेमाल नहीं करता है समझे मेरी बात ओके और अगर आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है तो कॉम्प्लेक्स फूड को लोगे बेटा और आप क्या करोगे डाइजेस्ट राइट यहां पर ये डाइजेस्ट करता ही नहीं क्योंकि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो आइए कहां पे बैठता है टेपफॉर्म आपके इंटेस्टाइन में जाके बैठता है आपके इंटेस्टाइन में बैठा है और आपने खाना खाया वो खाना आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम से हो गया डाइजेस्ट तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये सारा का सारा टेपफॉर्म अपनी बॉडी में अपनी बॉडी सर्फेस से क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा समझे नेक्स्ट 
इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है देखो बेटा इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन करने के लिए स्पेसिफिक सेल्स होते हैं क्या होते हैं स्पेसिफिक सेल्स और ऐसे सेल्स को हम क्या टर्म करते हैं फ्लेम सेल्स अगर आप यहां पे देखो ना मैं जो ड्रॉ करूंगा इसको ध्यान से देखना बेटा इस तरीके से फ्लेम सेल जो होता है ना उसका बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है और इस फ्लेम सेल के अंदर क्या होता है इस तरीके से ना एक आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ये सच बना क्या है ये ना सीलिया है क्या है सीलिया ध्यान से मेरी बात सुनना फ्लेम सेल किस में काम कर रहे हैं एक्सक्रीशन में पहली बात समझ आती है दूसरा ये फ्लेम सेल्स के पास किस चीज की प्रेजेंस है बेटा सीलिया की अब साइंटिस्ट ने जब फ्लेम सेल्स को माइक्रोस्कोप में वगैरह में देखा ना तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ये सीलिया है ना मेरे हाथ को देखो ये इस तरीके से बीट कर रहा है इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहा है फ्लेम सेल्स में एक्टिविटी दिखाने के लिए सीलिया इस तरीके से बीट कर रहा है तो ये सीलिया बीट करते ना दूर से बेटा इस तरीके से दिखाई दे रहा था जैसे आग की लपटे होती है ना लाइक दी फ्लेम्स ऑफ फायर देखा ना जैसे आंखी लपटे इस तरीके से हिलती रहती है वैसे ये सीधे कॉन्टिन्यूसली हिलते जा रहा है इसीलिए इस सेल का विच वॉज बल्ब लाइक कंटेंट सीलिया एंड दिस सीलिया वॉज रेगुलरली बीटिंग तो ऐसे सेल्स को हम लोग क्या टर्म करते हैं फ्लेम सेल्स ओके हमने इनको फ्लेम सेल्स नाम दिया बेटा ओके इनका दूसरा नाम क्या होता है सोलेनोसाइट ओके और बेटा ये एक बहुत ही प्रिमिटिव कैसी बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ किडनी होता है तो इसलिए इनको कहते हैं प्रोटो प्रिमिटिव नेफ्रीडिया अ फॉर्म ऑफ किडनी किडनी में याद करो क्या आपने वर्ड नेफ्रॉन पढ़ा था तो वहीं से दिमाग लगाओ नेफ्रीडिया नेफ्रॉन से नेफ्रीडिया प्रोटो मतलब पहले अगर समझो कि अगर दुनिया में कोई चीज जो पहले आती है वो लेस कॉम्प्लेक्स होती है जो बाद में आती है हाइयर कॉम्प्लेक्स होती है आप स्मार्टफोन्स को देख सकते हो जो पहले पहले अपने पास फोन्स आते थे वो कितने सिंपल आते थे और आज के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं इसका मतलब अगर किसी चीज के लिए वर्ड बेटा अगर प्रोटो यूज होगा ना तो वो पहले आया है वो सिंपलर है क्लियर और सिंपलर किडनी लाइक स्ट्रक्चर प्रोटो नेफ्रीडिया जान ये जो फ्लेम सेल्स हैं बेटा एक्सक्रीशन में तो मदद करते हैं प्लस इसके साथ साथ ये वर्ड कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन थोड़ा ना दिमाग लगा के समझते हैं ये बहुत आसान है बेटा ऑस्मो ऑस्मो वर्ड दिमाग लगाओ किससे रिलेट करता है आपके पास क्या ऑस्मोसिस वर्ड याद आ रहा है ऑस्मोसिस किससे रिलेटेड होता है क्या वाटर से रिलेटेड होता है यस yes. तो शरीर में शरीर में किसी भी जानवर की बॉडी में क्या आपको वाटर लेवल को मेंटेन करना है क्या आपके शरीर में पानी है यस yes. क्या किसी भी जानवर के शरीर में पानी हो सकता है बिल्कुल तो बॉडी में आपकी बॉडी में बेटा पानी कम हो जाए तो क्या यूरिन आपके पास कंसंट्रेट हो जाता है यस yes. अगर बॉडी में पानी एकदम कम हो जाए तो प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन की हो जाती है यस yes. और सोचो अगर किसी को कुछ दिनों के लिए पानी ना मिले तो क्या वो आदमी मर जाएगा यस yes. इसका मतलब हमें क्या समझ आता है ध्यान से मेरी बात सुनना पानी का लेवल किसका वाटर लेवल विद इन दॉडी शुड बी मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड दैट मींस वो जरूरत से ज्यादा इट शुड नॉट इंक्रीज मोर देन द लिमिट और इट शुड नॉट डिक्रीज मोर देन लेसर देन द लिमिट वी अंडरस्टैंड ना वो ज्यादा बढ़ जाए ना वो कम हो जाए तो अब इस प्रोसेस को जिसके थ्रू हम पानी को बॉडी में एक बराबर एक बैलेंस्ड फॉर्म में मेंटेन करके रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन ओके तो बेटा ये जो फ्लेम सेल्स हैं ये बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी बाहर निकालते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं समझे ओके okay. और ये ऑर्गेनिज्म बेटा कैसे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म होते हैं अमोनोटेलिक क्या एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया अमोनोटेलिक धन नेक्स्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन ये टेप फॉर्म्स मैंने आपको बताया था टेप फॉर्म्स होते हैं इंटेस्टाइन में रहते हैं यस yes. क्या आपके इंटेस्टाइन में आपके इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने के चांस ज्यादा है कि कम है इंटेस्टाइन के खोखले ल्यूमन में बहुत कम अब टेप फॉर्म आपकी इंटेस्टाइन के ल्यूमन में रह रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो ये कैसी रेस्पिरेशन करेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन समझे अब जो बाकी इसके भाई बंधु होते हैं ना टेप फॉर्म के जितने बाकी स्पीशीज हैं दैट इज फाउंड इन द फाइलम प्लेटियल मिंथिस बेटा इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन गायब होता है नहीं प्रेजेंट होता समझे देयर इज नो स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन क्लियर यहां तक नेक्स्ट सर्कुलेशन इसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड सिस्टम सर्कुलेशन के लिए नहीं है और अब आता है लोकोमोशन एंड स्केलेटन ध्यान से पढ़ना सम फॉर्म्स परफॉर्म लोकोमोशन प्लेनेरिया देख लो 
पानी के अंदर प्लेनेरिया भी यहाँ पे एक एग्जांपल है पानी के अंदर एक जगह से दूसरे का मूव करता है तो लोकोमोशन कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह जुड़े रहेंगे जैसे पॉलीफेरा जुड़े रहते हैं ऐसा नहीं है जैसे पॉलीफॉर्म जैसे पॉलीफेरा एक ही जगह में जुड़े रहते हैं ना ऐसा नहीं है जरूरी कुछ फॉर्म लोकोमोशन कर सकते हैं और इनके पास स्पेशलाइज कैलेटल सिस्टम तो एबसेंट है लेकिन कोई स्पेशलाइज जैसे हड्डी नहीं है इसके पास कार्टिलेज नहीं है इसके पास एग्जोस कैलेटन ऐसा नहीं है लेकिन यहां पर इनकी बॉडी में बॉडी में फ्लूड सा भरा हुआ है जो बॉडी को ना एक क्या क्या करके दे रहा है बेसिकली बॉडी को एक शेप दे रहा है बॉडी के अंदर मैं ऐसा कहूंगा कि जो पानी है ना इन साइड द बॉडी दैट इज गिविंग अ शेप टू दी बॉडी हेंस ऐसी इस, इस स्केलेटन को इस शेप दें स्केलेटन का मतलब शेप देने वाला स्ट्रक्चर तो बॉडी में वाटर है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव अ शेप टू दी बॉडी हेंस वी कॉल इट एज हाइड्रो ओके नेक्स्ट बेटा नर्वस सिस्टम इसमें नर्वस सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहां से आपके पास क्वेश्चन आएगा नर्वस सिस्टम कैसे बेटा इसका लैडर लाइक एक यहां पे आप ये देख सकते हो डायग्राम इस डायग्राम में देखो नर्वस सिस्टम लैडर लाइक है इस तरीके से देख रहे ना जैसे सीढ़ी होती है यहां पर नर्वस सिस्टम है ये ऊपर ऊपर आपके पास एक, एक मोटा सा एरिया दिख रहा है ठीक फिर यहां से आप क्या करो इस तरीके से एक लैडर बनाना शुरू करो और बेटा लैडर के दोनों हिस्सों को आप इस तरीके से जोड़ देखो इस तरीके से इस तरीके से ये लैडर बनते जा रहे हैं यस yes. तो ये आपके पास बेटा नर्वस सिस्टम अब इस नर्वस सिस्टम के एंटीरियर एरिया पे आपने इस तरीके से एक चीज बना दी जो आपको दिख रही है ये वाली चीज है क्या दिमाग लगाओ जो ये नर्वस सिस्टम है ना बेटा ये नर्वस सिस्टम न्यूरोन्स का बना हुआ है बात सही तो न्यूरोन्स ने अपने आप को इस तरीके से दो लॉन्ग लॉन्ग कॉर्ड्स में क्या किया लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स में अरेंज किया जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं ये क्या आपके पास लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स हैं यस yes. और क्या ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं यस yes. तो ये जोड़ने के लिए हम कहते हैं ट्रांसवर्स कनेक्शन की मदद से ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल रॉड्स जुड़ी हुई है ठीक है और इसके ऊपर वाले एरिया में बेटा यहां पर ये जो चीज जिसको मैंने इस तरीके से इसमें आपको बॉक्स में दिखाई दे रही है ये क्या होता है बेटा अगर ध्यान से मेरी बात सुनना ये नया कंसेप्ट है इफ देर इज एग्रीगेशन ऑफ और इफ देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूरॉन्स एट अ पर्टिकुलर एरिया क्या बोल रहा हूं मैं इस डेफिनेशन को आप ऐड करेंगे गैंगलिया क्या होता है गैंगलिया बोल रहा हूं ये वर्ड मैं समझा रहा हूं आपको इट इज अग्रीगेशन क्या इट इज अग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स तो बेटा अगर न्यूरॉन्स की होती है कोई एग्रीगेशन ठीक तो उसको हम क्या टर्म करते हैं गैंगलिया तो क्या हमें यहाँ पे न्यूरॉन्स की एग्रीगेशन देखने को मिलती है हाँ इसलिए कहते हैं इसके पास गैंगलिया है एन अ लैडर लाइक इस तरीके से एक लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है समझे मेरी बात ओके okay. अब हमने देखा था इसके पास हेड की प्रेजेंस है हाँ जब हेड की प्रेजेंस है तो बेटा वहां पे सेंस ऑर्गन आपको मिलेंगे यस इसके पास ये जो प्लेनेरिया देखते हैं ना प्लेनेरिया भी बेटा एक ना टाइप का इस तरीके से फ्लैट फॉर्म होता है ये प्लेनेरिया से ऐसा ऐसा होता है ये प्लेनेरिया में ना यहाँ पर इस तरीके से आपको बॉडी के एंटीरियर एरिया में ये आपको दो इस तरीके से चीज दिखा रखी है इन चीजों को बेटा हम लोग क्या टर्म करते हैं आई स्पॉट्स क्या टर्म करते हैं आई स्पॉट्स ये आई स्पॉट बेसिकली है क्या ये एक फोटो रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर मतलब फोटो मतलब लाइट रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला डिटेक्ट करने वाला तो ये जो प्लेन एरिया में आई स्पॉट्स हैं बेटा ये फोटो रिसेप्टर होते हैं यानी लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को भांपते क्या आपको पॉरीफेरा में कोई आंखें मिली नहीं क्या सिलेंट एरिटा टीनोफोरा में आंखें मिली नहीं लेकिन यहां पर आपको पहली बार आंखें देखने को मिल रही हैं चाहे वो बहुत प्रेमिटिव है ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा कुछ नहीं इसको साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर कुछ नहीं दिखाई देता इसको सिर्फ प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ लाइट दिखाई देती है आप बेटा एक चीज देख रहे हो नर्वस सिस्टम कैसे कैसे डेवलप होते जा रहा है कैसे कैसे नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है अभी तक आपको सेंस ऑर्गन्स बहुत कम मिल रहे थे यहां पे पहली बार आपको आंखें मिलनी शुरू हुई समझे मेरी बात समझ आई बेटा तो देखो यहां पे अपने को क्या मिला आई स्पॉट क्लियर और बेटा आज आप आई स्पॉट से लेके एक नया वर्ड सीखेंगे आई स्पॉट को हम कहते हैं ओसेलाई क्या टर्म करते हैं ओ सी ई डबल एल आई आई स्पॉट को हम क्या टर्म करते हैं ऑसिलाई चाहे आई स्पॉट को बोलिए आप फोटो रिसेप्टर चाहे ऑसिलाई इसका एक ही मतलब होता है यहां तक दम 
ओके लास्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा इसके पास ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप होती है अब ध्यान से देखते रहना बेटा अगर आप प्लेनेरिया की बात करते हैं तो प्लेनेरिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करता है क्या करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अब इसका मतलब क्या बाइनरी फिजन तो जानते हो कि किसी चीज का कटके दो हिस्सों में बट जाना उसको क्या कहते हैं बाइनरी फिजन आज आपको एक बढ़िया सी चीज सिखाता हूं देखो यहां पर ट्रांसवर्स में टी आता है ऐसे लिख देता हूं ट्रांसवर्स दूसरा लॉन्गी ट्यूडिनल बेटा मेरे साथ ना ये सीखना अगर आपको कभी टी बनाना है क्या बनाना है टी बनाना है ट्रांसफर्स का टी बनाना है तो आप इस तरीके से बनाओगे पहले यस और लॉन्गी ट्यूडिनल का एल बनाना है तो आप इस तरीके से बनाओगे कि नहीं बनाओगे आप एरो वाला देखो ये वाली चीज को जरा फोकस करो ये पहली लाइन हम बनाते हैं ठीक है तो अगर मैं यहां पे सेल लेता हूं और इस सेल की ट्रांसफर्स बाइनरी फ्यूजन करनी है तो मैं सेल को कैसे काटूंगा इस डायरेक्शन में क्योंकि समझ लो मैंने क्या बनाना है यहाँ पे टी बनाना है समझे और मुझे सेल में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करनी है तो मैं सेल को कैसे काटूंगा ऐसे काटूंगा और फिर छोटा सा एल बनाऊंगा समझे मेरी बात तो ये वाला गेम होता है यानी ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन इस डायरेक्शन में काटता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन इस डायरेक्शन में काटता है तो प्लेनेरिया में कैसा बाइनरी फ्यूजन होता है अगर हम अब इस तरीके से प्लेनेरिया का रफ सा स्ट्रक्चर बनाए तो प्लेनेरिया इस तरीके से टूटेगा और यहाँ पे दो प्लेनेरिया यहाँ पे डॉटर प्लेनेरिया बन जाएगा तो कैसा बेटा बाइनरी फ्यूजन है यहाँ पर ट्रांसफर्स बाइनरी फ्यूजन ओके प्लेनेरिया को आपने हाथ में पकड़ा समझ लो आप प्लेनेरिया समझ लो इतना बड़ा प्लेनेरिया इतना होता नहीं है हाइपोथेटिकली आप प्लेनेरिया को काट दो क्या कर दो काट दो अलग अलग छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बांट दो तो क्या इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहेंगे यस yes. तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे बेटा एक रफ सा प्लेन एरिया का डायग्राम बनाते हैं अपने प्लेन एरिया को यहाँ पे लिया बहुत बेकार सा रफ सा डायग्राम है और मैंने प्लेन एरिया को ना इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया तो क्या प्लेन एरिया के आपको यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग हिस्से मिल गए यस yes. ये जो अलग अलग पोर्शन बेटा बनते हैं ना ये पूरे के पूरे ये सारे के सारे पोर्शन एक इंडिविजुअल प्लेन एरिया में डेवलप हो सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे ये तीन इससे एक दूसरे दूसरा तीसरा ये तीन प्लेन एरिया आपको बन जाएंगे दैट मीन्स वेन यू डिड फ्रेगमेंट द प्लेन एरिया इन टू इंडिविजुअल पोर्शन उसको आपने तोड़ा काटा तोड़ दिया अगर फ्रेगमेंट कर दिया तो एवरी फ्रेगमेंट वुड रीजेनरेट इट सेल्फ इसलिए प्लेन एरिया में कहा जाता है इट है इट अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन एंड देन इट अंडरगोज रीजेनरेशन प्लेन एरिया हैज अ हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन क्या ये आपको बात समझ आई सिंपल बेटा यहां तक तो रिप्रोडक्शन आप पढ़ते आए और आपको पता लगा कि यहां पे रिप्रोडक्शन कैसी होती है ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्लियर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन इसकी कैसी है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसी है इसका इनडायरेक्ट अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है तो क्या हमें लार्वा मिलता है यस yes, और वो हम थोड़ी देर में नीचे देखेंगे इसके पास कैसा कैसा लार्वा है यहां तक क्लियर हुआ बेटा चलो आज प्लेटी हेलमेंती से रिलेटेड ये डायरेक्ट बात तो नहीं है जो मैं आपको भी यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ बट ये इनडायरेक्ट प्लेटी हेलमेंथीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म जो आगे हमें पैरासाइट्स देखने को मिलेंगे उनके लिए बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन है ध्यान से देखना पैरासाइट जो मैं आपको बता चुका हूँ इट इज एन ऑर्गेनिज्म दट डिपेंड्स ऑन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म किस पे होस्ट पे डिपेंड करेगा टू डिराइव इट्स न्यूट्रीशन एंड रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करने के लिए और अपना न्यूट्रीशन डिराइव करने के लिए ये होस्ट पे डिपेंडेंट रहेगा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं पैरासाइट दी होस्ट ऑर्गेनिज्म फेस इज अ लॉस होस्ट ऑर्गेनिज्म का पैरासाइट की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है नुकसान होता है ठीक ओके okay. बेटा हमने पढ़ा था पैरासाइट एंडो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट होगा एक्टो होगा तो पैरासाइट बॉडी के होस्ट की बॉडी के ऊपर या बाहर रहेगा और एंडो पैरासाइट होगा तो बॉडी के अंदर रहेगा समझे इतना नेक्स्ट अब ये नया वाला पोर्शन है एक नई वाली डेफिनेशन है इसको ना ध्यान से देखना पैरासाइट को बेटा और दोबारा एक और टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक मोनो का मतलब क्या होता है वन डाई का मतलब क्या होता है टू तो मोनोजेनेटिक का मतलब क्या है कि पैरासाइट आया एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आया और पूरी की पूरी लाइफ स्पैन उसने एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में खत्म कर दी यानी पैरासाइट कंप्लीट्स इट्स लाइफ स्पैन विद इन वन होस्ट ओनली एक ही स्पीशीज के एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर उसने अपनी लाइफ स्पैन फिनिश कर दिया 
तो इस चीज को हम क्या कहते हैं एस्कैरिस क्या कहते हैं एस्कैरिस एस्कैरिस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी लाइफ स्पैन ऐसे फिनिश करता है एस्कैरिस एक प्लेटी हेलमिनथीज नहीं होता बेटा ये एसके हेलमिनथीज होता है जो हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे यहां पे एग्जांपल के लिए आपके लिए लिख दिया गया नेक्स्ट डाइजेनेटिक पैरासाइट जिसको कम से कम दो होस्ट चाहिए एक होस्ट एक स्पीशीज का दूसरा होस्ट किसी और स्पीशीज का यानी उसको दो एक और दो अलग अलग होस्ट चाहिए कि कुछ टाइम यहां पे रहेगा कुछ टाइम यहां रहेगा यानी अपनी पूरी लाइफ में देखो अगर मैं पैरासाइट की लाइफ में समझ लो एग्जांपल के लिए वन ईयर की लाइफ है पैरासाइट की तो सिक्स मंथ्स वो एक होस्ट में बिताएगा और सिक्स मंथ दूसरे होस्ट में बिताएगा या फिर हो सकता है एट मंथ इस होस्ट में बिताए फोर मंथ इस होस्ट में बिताए या फिर वाइस वर्ष कुछ हिसाब देख रहे हो दैट मीन लाइफ को कंप्लीट करने के लिए उसको अपना आधे कुछ लाइफ का टाइम एक होस्ट में बिताना है और कुछ टाइम दूसरे होस्ट में बिताना है तो ये दोनों होस्ट ये दोनों होस्ट जो दिख रहे हैं ना आपको ये क्या सेम स्पीशीज के अलग अलग के ये बेटा दोनों होस्ट अलग अलग स्पीशीज के हैं पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज टू कंप्लीट दिस लाइफ स्पैन ठीक तो बेटा यहां पे ये दो होस्ट है अब इन दोनों होस्ट को भी तो नाम देना है ना बेटा एक होस्ट को हम यहां टर्म करेंगे प्राइमरी होस्ट और दूसरे होस्ट को टर्म करेंगे सेकेंडरी होस्ट क्या एक होस्ट को नाम दिया प्राइमरी दूसरे को नाम दिया सेकेंडरी प्राइमरी होस्ट इज अ होस्ट इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है प्राइमरी होस्ट ऐसा होस्ट है जिसके अंदर क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अगर पैरासाइट इस इस मेरे इस हाथ के अंदर इस होस्ट के अंदर समझ लो ये एक होस्ट है तो इस बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये होस्ट कैसा होगा प्राइमरी होस्ट और इस होस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा इसमें बा, बाकी अदर रेस्ट ऑफ द लाइफ लाइफ के जितने भी प्रोसेस हैं इसमें करेगा तो इस होस्ट को हम क्या कहेंगे सेकेंडरी होस्ट तो होस्ट इन विच रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ आर कंप्लीटेड उनको सेकेंडरी होस्ट यानी प्राइमरी होस्ट के अंदर वो रिप्रोडक्शन करेगा कौन सा सेक्सुअल और कुछ लाइफ के स्टेजेस बताए मतलब फिनिश करेगा उसको निभाएगा और सेकेंडरी होस्ट में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर चुका है फर्स्ट में तो अब सेकेंडरी में क्या काम कर रहा है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है वो लाइफ के रिमेनिंग स्टेजेस को कंप्लीट करेगा समझे मेरी बात क्लियर बेटा हम जो देखते हैं ना ये जो प्लेटी हेलमिनथीज होता है ये फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट दोनों फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर सकता है क्लियर तो पहली बात हम प्लेटी हेलमिनथीज में मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक फॉर्म्स देख सकते हैं ओके अब प्लेटी हेलमिनथीज जब मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक है तो बेसिकली वो कैसा एक पैरासाइट की तरह बिहेव कर रहा है अगर बेटा वो पैरासाइट की तरह बिहेव कर रहा है तो बेसिकली प्लेटी हेलमिनथीज तो पैरासाइट एंड फ्री लिविंग और पैरासाइट जैसे थे तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एज अ पैरासाइट जिंदा रहना कैसे उसको अपनी लाइफ कैसे बितानी है लाइक अ पैरासाइट तो उस प्लेटी हेलमिनथीज के ऑर्गेनिज्म को एज अ पैरासाइट रहने के लिए कुछ तो अडेप्टेशन करनी पड़ेगी और यहां पे बेटा टॉपिक है पैरासिटिक एडेप्टेशन मैं यहां पे फोकस क्या करवाना चाहता हूं न्यू टॉपिक इज दैरासिटिक एडेप्टेशन अगर समझ लो तुम लोग पैरासाइट हो आप एक पैरासाइट हो और आप किसी की एक होस्ट की बॉडी पे रह रहे हो तो क्या आपकी प्रेजेंस से होस्ट को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है बताओ इसका होस्ट को क्या होगा नुकसान होगा तो बेटा अगर होस्ट को नुकसान है एक पैरासाइट से तो क्या होस्ट पैरासाइट को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करेगा बिल्कुल क्या होस्ट ऐसा कोशिश करेगा कि पैरासाइट को बॉडी से निकाला जा सके यस तो पैरासाइट भी तो बहुत इंटेलिजेंट है उसको मालूम है कि मुझे जिंदा रहना है तो होस्ट के अंदर जिंदा रहना है तो वो अपनी बॉडी में ऐसी अडेप्टेशन करेगा ताकि वो एक होस्ट की बॉडी में रह सके जिंदा होस्ट की बॉडी में सरवाइव कर सके समझे मेरी बात तो हम यहां पे जो बेटा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पैरासिटिक अडेप्टेशन है यानी पैरासाइट ने अपनी बॉडी में ऐसा क्या अडेप्टेशन किया ताकि वो होस्ट की बॉडी में सर्वाइव कर सके वहां पर जिंदा रह सके वहां पर एग्जिस्ट कर सके ठीक समझो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर एक ना टेप फॉर्म बैठा है ठीक तो बेटा इंटेस्टाइन पेरिस्टाइलिस करता है यस अभी तो मालूम है डाइजेशन चैप्टर से कि इस तरीके से इंटेस्टाइन की वॉल क्या करेगी अपने आप को इस तरीके से मूव करती रहेगी इस तरीके से यानी बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेगी रिलैक्स करेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी रिलैक्स करेगी यस ओपन एक्सपैंड करेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी एक्सपैंड करेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो अंदर बैठा पैरासाइट है ना वो तो कॉन्टिन्यूसली ऐसे हिलता रहेगा और हो सकता है वो अपनी जगह से हिल के आगे बॉडी से एक्सक्रीटा के जरूर निकल जाए तो पैरासाइट को तो नुकसान हो गया वो पैरासाइट सोचता है कि मैंने एक इंसान के इंटेस्टाइन में आके बैठना है ये तो इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन जो है ये तो रेस्ट पे है ही नहीं ये तो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में है तो क्या मुझे इंटेस्टाइन से चिपक के रहना है यस yes. तो बेटा ये वाली फोटो आप ध्यान से देखो आपको यहाँ पे बड़े बड़े इस तरीके से नाखून जैसे दिखाई दे रहे हैं 
इन चीजों को हम क्या टर्म करते हैं बेटा हुक्स क्या टर्म करते हैं हुक ये पैरासाइट क्या करता है इंटेस्टाइन की वॉल में ऐसे एक कीलों की तरह एक ना नाखून की तरह हुक गाड़ लेता है और जब इंटेस्टाइन की वॉल में हुक इस तरीके से गाड़ लिए तो क्या पैरासाइट को अपनी जगह से हिलाना मुझे आसान है नहीं तुम हिलाते रहो पैरासाइट ने तो अपने आपको पकड़ के रख लिया इंटेस्टाइन वॉल से समझे मेरी बात क्लियर यहाँ पे बेटा आप ये थ्री डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरीके से हुक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर यस yes. और हुक्स के साथ साथ बेटा ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन एक सकर होता है क्या सकर ये पैरासाइट कहता है कि मैंने तो अपने आप को इस तरीके से गाड़ के रख लिया प्लस मुझे इंटेस्टाइन वॉल से ना एकदम सक्शन के थ्रू चुप के भी रहना है तो यहाँ पे आपके पास क्या है नेक्स्ट सकर्स सकर दक्टोरियल ऑर्गन दैट हेल्प इन एडेशन एंड हेल्प टू सक द फूड फ्रॉम दोस्ट बॉडी समझे एडेशन में इंटेस्टाइन की वॉल से चिपकने में मदद करते हैं और होस्ट की बॉडी से फूड एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं यहाँ पे बेटा ये एक रियल फोटो है जिसकी हमने यहाँ पे बना रखी है अब यहाँ पे एक टेप फॉर्म देख सकते हैं और टेप फॉर्म की बॉडी में क्या आपको यहाँ पे सकर्स दिखाई दे रहे हैं यस yes. क्या आपको यहाँ पे हुक्स दिखाई दे रहे हैं यस yes. समझे बेटा ये वर्ड है रोस्टेलम रोस्टेलम का मतलब क्या होता है समझा देता हूँ रोस्टेलम इज एंटीरियर कोनिकल शेप पोर्शन ऑफ हेड क्या एंटीरियर कोनिकल शेप पोर्शन ऑफ द हेड इसको हम क्या टर्म करते हैं रोस्टेलम क्या टर्म करते हैं रोस्टेलम देखो इसी कोनिकल शेप में दिखाई दे रहा है आपको और क्या इसी रोस्टेलम में आपको यहाँ पे दो रोज के अंदर अरेंज हुक्स दिखाई दे रहे हैं यस yes. ये आपके पास फ्लैट फॉर्म की फोटो है ये असली फोटो है तो बेटा आपको यहाँ पे हुक्स भी मिल गए और यहाँ पे क्या मिल गए साकट क्लियर हुआ नेक्स्ट देखते हैं अगर आप समझते हैं कि एक एक फ्लैट फॉर्म जिसको एक ह्यूमन बॉडी के अंदर रहना है एक टेप फॉर्म जिसको ह्यूमन बॉडी के अंदर रहना है तो उसको खाना पचा पचाया चाहिए ओके okay. तो वो खाना ना जितना पचा पचाया मिलेगा तो मैक्सिमम खाना एब्जॉर्ब करने के लिए वो क्या करेगा कहते हैं मोके थ्रू खाना नहीं डालूंगा मैं बॉडी सरफेस से खाना एब्जॉर्ब कर लूंगा प्रॉब्लम सॉल्ट यहाँ पे फूड एब्जॉर्बन थ्रू दी बॉडी सरफेस डन ओके अब इसकी बॉडी वॉल बड़ी थिक होती है ये एक नया एडेप्टेशन है और ये क्यों चाहिए समझ एक फ्लैट फॉर्म बेटा इंटेस्टाइन में बैठे अगर एक फ्लैट फॉर्म इंटेस्टाइन में बैठा है तो क्या इंटेस्टाइन के इंजाइम्स क्या इंटेस्टाइन के इंजाइम्स फ्लैट फॉर्म को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे बिल्कुल तो ये जो फ्लैट फॉर्म है ये अपनी बॉडी वॉल को ना बड़ा थिक रखता है ऐसे हार्ड कवरिंग के साथ रखता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हार्ड थिक कवरिंग जिसको हम क्यूटिकल कह रहे हैं ये फ्लैट वॉर्म को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव इंजाइम्स ऑफ द होस्ट ये समझ आया बेटा ये सब जो आपको यहाँ पे वर्ड बोले ये सारे के सारे पैरासिटिक अडेप्टेशन है पैरासिटिक अडेप्टेशन बेटा एक और होती है हाई रिप्रोडक्टिव हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रिप्रोडक्शन की हाई कैपेसिटी होना क्या कहलाता है ये भी एक पैरासिटिक अडेप्टेशन होता है डन तो बेटा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स जैसे आप एनसीईआरटी में देख पाएंगे एनसीईआरटी बेटा यहाँ पे देखिए मेंशन करती है कि एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने बात करी है टेप फॉर्म टीनियस और दूसरा फैसीओला जिसको हम लिवर फ्लू कहते हैं तो बेटा इन स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं सबसे पहले आपके पास डिटेल है यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल है फैसियोला हिपैटिका अकॉर्डिंग टू एनसीआर इसको क्या कहते हैं लिवर फ्लूक बेटा हिपैटिका वर्ड कहाँ से है हिपैटोसाइट हिपैटोसाइट वर्ड हिपैटिक वर्ड लिवर से रिलेटेड है तो नाम से ही पता लग रहा है लिवर फ्लूक ये कहाँ रहेगा बेटा लिवर के साथ क्या बाइलडक्स एसोसिएटेड होती है यस yes. ये शीप और गोट की बाइलडक्स में मिलता है ये जो फैसियोला हिपाटिका होता है बेटा ये डाइजेनेटिक होता है डाइजेनेटिक मालूम था हमें इसके पास दो होस्ट हैं तो एक प्राइमरी होस्ट होगा एक कैसा होगा सेकेंडरी इसके लिए प्राइमरी होस्ट बोट और शीप होती है और इसका सेकेंडरी होस्ट क्या होता है स्नेल होता है ठीक स्नेल की बेटा दो स्पीशीज लिमनिया एंड प्लेनॉर्बिस ये दो स्पीशीज ऑफ स्नेल्स हैं जो इसके सेकेंडरी होस्ट की तरह काम करते हैं बेटा डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट है तो इसमें लार्वल स्टेजेस कैसे होंगे मीरा सीडियम स्पोरोसिस्ट रीडिया सरकेरिया मेटा सरकेरिया याद करने का सिंपल सा तरीका जैसे हम जाते हैं ना राजस्थान में तो वहाँ पे बोलते हैं भाई सा माँ सा बाबा सा सा वर्ड लगाते हैं ना तो वैसे याद कर लो माँ सा अपनी कोई एक लड़का अपनी मम्मी को बोलता है माँ सा मुझे रोको मत मुझे रोको नहीं माँ सा रो को मत माँ मीरा सीडियम सा स्पोरोसिस्ट रो रेडिया को सरकेरिया मत से मेटा सरकेरिया बेटा को को आप चाहे आप सीओ लिख लो आप अगेम बन जाता याद हुआ 
नेक्स्ट टीनिया सोलियम ये टीनिया सोलियम नाम की जो चिड़िया है ना चिड़िया नहीं है बेसिकली ये जानवर ये हाँ जानवर कह सकते हैं इसको बिल्कुल एनिमल किंगडम बढ़ रहे तो टीनिया सोलियम पोर्क टेप फॉर्म है पोर्क टेप फॉर्म का मतलब क्या है ये अगर अगर आप पोर्क खाते हैं यानी अनकुड मीट ऑफ ऑफ पिग यस अनकुड मीट ऑफ पिग अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको टीनिया सोलियम की टीनिया सोलियम आपकी बॉडी में आ जाता है बेटा एनसीआर या एनसीआर तो नहीं बट साइंटिस्ट ने देखा ये डाइजेनेटिक है तो इसका प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट होगा प्राइमरी होस्ट कौन है ह्यूमंस सेकेंडरी होस्ट क्या है बेटा इसका पिग क्लियर इसके लार्वल स्टेजेस बेटा ये आपको याद करना बहुत जरूरी है ऑंकोस्फेयर हेक्जाकैंथ ब्लैडर वॉम ये तीनों नाम इसके लिए बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं कौन कौन से ऑंकोस्फेयर हेक्जाकैंथ एंड ब्लैडर वॉम क्लियर अब यहां पे स्ट्रक्चर देखो बेटा आपके जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये किसका है एक टेप फॉर्म का टेप फॉर्म के टीनिया टीनिया सोलियम में यहां पे रोस्टेलम एंटीर दिखाई दे रहे हैं यस क्या यहां पे यहां पे हुक आपको दिखाई दे रहे हैं दो रोज में यस क्लियर क्या बेटा यहां पे आपको ये चीज दिखाई दे रहा है सकर्स सक्शन में मदद करते हैं और अब टीनिया सोलियम में बॉडी में इस तरीके से आपको ये जो चीज दिखाई दे रही है ये आपको इंडिविजुअल सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं क्या सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो ये इंडिविजुअल सेगमेंट्स को हम क्या टर्म करते हैं पुत्र प्रोग्लॉटेड समझे इन इंडिविजुअल सेगमेंट्स को तो हमने टर्म क्या समझाया मतलब समझा क्या होता है इनका मतलब प्रोग्लॉटेड आप ना बेटा एक चीज याद करो सबसे पहला वाला लेक्चर एनिमल किंगडम का उस लेक्चर में आपको मैंने समझाया था कि सेगमेंटेशन होती है क्या चलो देखते हैं हमने सबसे पहले देखा था जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर सेगमेंटेशन और बेटा जब हमने सेगमेंटेशन को पढ़ा तो यहाँ पे देखो सेगमेंटेशन क्या कहती है इट इज दी डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉडी इन टू डिस्टिंग पोर्शन सेगमेंटेशन दो तरीके की होगी एक मेटामेरिक और दूसरा सूडोमेटामेरिक और सूडोमेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है इट इज नॉट दी रियल सेगमेंटेशन ये रियल सेगमेंटेशन नहीं है इट इज नॉट दी रियल सेगमेंटेशन एंड ये ऐसे सेगमेंटेशन है कि देखने में तो लग रही है कि सेगमेंट है बट असलियत में क्या ये एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के सेगमेंट है नहीं मतलब क्या जब ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ तभी से उसकी बॉडी में सेगमेंट्स से नहीं वो ऑर्गेनिज्म ने एक तरीके से बडिंग करनी शुरू करी मैंने आपको उसका डायग्राम बना के दिखाया था बडिंग करनी शुरू करी और सेगमेंट्स बनने शुरू हुए तो ऐसे सेगमेंट्स अपने को प्लेटी में अभी पढ़ रहे हैं दिखते हैं प्लेटी में इन सेगमेंट्स को भी हमने क्या टर्म किया प्रोग्लॉटेड्स तो बेटा ये एग्जैक्टली कैसे होते हैं कम सोडो सेगमेंट्स कहते हैं आपको समझ आया यस तो यहाँ तक आपने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया ये वाला प्रोग्लॉटेड्स का क्लियर बेटा एक और वर्ड देखना ये प्रोग्लॉटेड जो होते हैं ये प्रोग्लॉटेड के पास ना यहां पे मैं आपको बात बताता हूं इट हैज बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ओके इस प्रोग्लॉटेड के पास फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों होते हैं तो जब प्रोग्लॉटेड स्टार्टिंग में जहां पे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं इनको इमेच्योर कहते हैं जो पहले बन चुके होते हैं वो मेच्योर होते हैं और उन मेच्योर में जिन में मेल ने स्पॉम बनाया ये जो मेच्योर ये वाले पोर्शन थे ना बेटा जब ये मेच्योर हो जाएंगे ये जो और ज्यादा इनको टाइम हो जाएगा तो थोड़ा और पीछे की तरफ चल जाएंगे तो इनको हम क्या टर्म कहते हैं ग्रेविड ठीक समझाता हूँ मेच्योर में मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है मेल सेक्स ऑर्गन ने स्पम बनाया फीमेल सेक्स ऑर्गन ने ओवम बनाया और दोनों स्पम ओवम फ्यूज किया और क्या बन गया जाइगोट और वहां पे डेवलप हो गया क्या एग तो जब मेच्योर वर्ल्डो में एग डेवलप होता है तो उनको हम क्या कह देते हैं ग्रेविड क्या कहते हैं ग्रेविड तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविड में मतलब क्या है ग्रेविड हैज एग्स समझे तो ग्रेविड जो प्रोग्लॉटेड हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटेड हैज एग्स समझे मेरी बात क्लियर तो बेटा इसके अलावा यहाँ पर फाइनल चीज इधर देखने में मिलता है कि टर्बिल एरिया डिगेजिया प्लेन एरिया ये बेसिकली क्या है ये क्लासेस का नाम है टर्बिल एरिया ट्रिमेटोडा सेस्टोडा मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्लासेस के नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको इनका नाम और इनका कॉमन नाम यह याद होना चाहिए ये अलग अलग तरीके के आपके पास टेप फॉर्म मिल सकते हैं पैरागोनिमस लंग फ्लूक फैसीओला शीप लिवर फ्लूक हमने पढ़ लिया शिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक एकाइनोकॉकस डॉग टेप फॉर्म टीनिया सजीनेटा बीफ टेप फॉर्म टीनिया सोलियम पॉक टेप फॉर्म ये अलग 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 टाइप के टेप फॉर्म्स हैं जहाँ पर इन दोनों पे क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछ लिया जाता है एक ये और एक ये समझिए हाँ और एक ड्यूगेसिया ये एक बहुत ही कॉमन एरियाज हैं जहाँ से नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं ये जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं बेटा आपको याद होनी चाहिए लास्ट 
ये पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि एन से बाहर का इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल पढ़नी है कि टीनिया सोलियम की पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कैसी है कैसे वो प्राइमरी होस्ट और कैसे वो सेकेंडरी होस्ट में जाता है ये आपके पास लाइफ साइकिल आप यहाँ से देख सकते हैं अपने नोट्स में उसी तरीके से फंसी वाला हेपाटिकल लिवर फ्लूक यहाँ पे शीप आपको दिखाई है ना यहाँ पे आपको स्नेल दिखाई देगा ये बेसिकली स्नेल दिखाई देगा शीप इसका प्राइमरी होस्ट होता है स्नेल इसका सेकेंडरी होस्ट होता है तो इसकी लाइफ साइकिल भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ठीक तो यहां तक तो बेटा ये पूरा का पूरा प्लेटी हेलमिंदेश था समझ आपको पूरा का पूरा आ गया है इस लेक्चर को आप कम से कम लिख तो चुके हैं आप ऑलरेडी इस लेक्चर को बेटा तसल्ली से देखना मैं आपको बता रहा हूं भूलना नहीं इस लेक्चर में कुछ मेन मेन पॉइंट्स है एक्सक्रीशन के लिए जैसे यहाँ पे फ्लेम सेल्स थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल दोनों मिलेगी इसके अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम मिल रहा है ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं पहली बार इसके लिए डॉर्सो वेंटली फ्लैटन सिस्टम माला जाता है कहा जाता है इसके पास पहली बार सेफलाइजेशन मिला है समझे मेरी बात डॉर्सल वेंट्रल सर्फेस आपको क्लियर हो गया तो ये पूरा का पूरा देखो एन कितना थोड़ा बताता है आपको एन की ही चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपैंड करके हमें आपको लिखवाना होता है आप अपनी किसी भी और रिसोर्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे जो आपको यहां दिया गया है इसको तसल्ली से पढ़ो एंड आई एम श्योर कि अगर पढ़ लिया ना तसल्ली से और आपको याद हो गया तो बेटा खूब दबा के क्वेश्चन सॉल्व करो नीट तो आपका आराम से हम लोग क्रैक करके रहेंगे इस बार नीट तो दबा के पढ़ाई करो ठीक है वेरी गुड बेस्ट ऑफ लक